মানে নেগোসিয়েশন করে এটা খারাপ কিছু না যে আপনি নিউ মার্কেটের কোনো দোকানে গেছেন এক হাজার টাকা চাইছে আপনি বিশ টাকা বলছে আপনি লজ্জা পেয়ে গেলেন এটা কিন্তু ব্যাপারটা না সো আপনি যদি নেগোসিয়েট করেন ইটস অ্যাকচুয়ালি গুড এবং ফ্রম রিক্রুটার পার্সপেকটিভ অ্যাজ ওয়েল এস ক্যান্ডিডেটস পার্সপেকটিভ অ্যাজ ওয়েল Hello everyone, uh, welcome to yet another episode of TechTong, where we have a lot of software engineering and business side. So today's topic is very interesting. We have a lot of questions about how to talk about this topic. But we have a lot of questions about this topic. We have a lot of questions about this topic. This is salary negotiation and increment. As a software engineer, definitely. We have a lot of questions about our perspective. So we have a lot of questions about the salary negotiation. করতে যাচ্ছি তখন আমি কিভাবে স্যালারিটা নেগোসিয়েট করব এবং এগ্রিমেন্টটা কিভাবে আমাদের অ্যাপ্রোচ করতে হবে লাইন ম্যানেজারের সাথে বা বসের সাথে সো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আর কি চেষ্টা করবো কিছুটা কথা বলতে তো সাবি ভাই ইউ ক্যান স্টার্ট ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে আসলে আমি যদি কোনো একটা ইনক্রিমেন্টের কথা চিন্তা করি আমার ফার্স্টে চিন্তা করতে হবে যে আমার আসলে কারেন্ট সিচুয়েশন কিরকম আছে এমন হতে পারে যে আমি আসলে যেখানে থাকার কথা আমি সেখানে নাই তো সেক্ষেত্রে আমার ইনক্রিমেন্ট শুড অলসো রিফ্লেক্ট দ্যাট যে আমি ধরেন লেখছে আমি এক্স অ্যামাউন্ট অফ কম্পেন্সেশন পাচ্ছি এবং আমার আসলে পাওয়া উচিত ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস এক্স মানে আমার কারেন্ট স্ট্যান্ডার্ডে সো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু স্যালারি ইনক্রিমেন্ট শুড নট বি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইট শুড বি সেভেন্টি পার্সেন্ট কথার কথা বললাম এবং এটা বুঝার কয়টা ওয়ে থাকতে পারে গ্লাস ডোর রিভিউ দেখা যায় পজিশনের এগেনস্টে স্যালারি কিছু রিভিউ থাকে রেঞ্জ থাকে রেঞ্জ থাকে রাইট তো রেঞ্জ থাকে এবং কিছু ব্লগ পোস্টও থাকে যেখানে হচ্ছে আপনার ওভারঅল কোম্পানির কি কি রেঞ্জ থাকে কি কি রোলের এগেনস্টে সো আপনার রোলের এগেনস্টে কীরকম রেঞ্জ আছে সেটা আপনি একটু রিসার্চ করে দেখতে পারেন সো গ্লাস ডোর অথবা এনি রিভিউ সাইট বা ফোরাম দ্যাটস আ গুড ওয়ে টু চেক আর সেকেন্ড ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজের আরেকটা ওয়ে জানার অবভিয়াসলি যে আপনাকে বলতেছে মানে আপনি যেখানে আসেন সেখানে আপনার অফার করলো যে আপনি এক্সে আছেন আপনাকে আমরা হচ্ছে এই ইয়ারে ফিফটিন পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট অফার করছি সো দিস দ্যাটস অলসো ওয়ে টু নো হাউ দ্য কোম্পানি ভ্যালিউজ ইউ এবং এগেন মানে আপনি কম্পেয়ার না করলে আসলে বুঝতে পারবেন না যে ওয়ে আর ইউ অ্যাকচুয়ালি এর ওই পোস্টে স্যালারি কত বা আছে আমি কত পেতে পারি সো এইটা যে পয়েন্ট গুলো দিকে দেখা যায় মিডিয়ামটা দেখার জন্য জাস্ট হয় এটা কি দশ কখনো আউটলায়ার কি রিপ্রেজেন্ট করে না ফর एग्जांपल সাবির ভাই বা শিহাব যেটা বলেন যে আসলে এটা থেকে 1.5 হচ্ছে বেশি পেতে পারি আবার আবার হচ্ছে হয়তো এর চেয়ে কমও আমাকে অফার করতে পারে সো আসলে ওই মিডিয়ামটা দেখার জন্য আসলে আমরা এই জিনিসটা বা আছে এভারেজে কত পেতে পারি সেটা দেখার জন্য আসলে ওই জায়গাটায় আছে আমরা রিসার্চ করি তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রেন্ড আমার যদি এখানে কোনো ফ্রেন্ড থাকে বা কলিগ থাকে পরিচিত কেউ থাকে তাদের মাধ্যমে জানা যায় আসলে তাদের পোস্টে তাদের পোস্টেরটা না জানা অথবা পাশাপাশি ওই ক্যাটাগরিতে কিরকম পাওয়া যায় সেটা হয়তো একটা আইডিয়া করা যেতে পারে তো আবার হচ্ছে অনেক সময় কোম্পানির জব পোস্টের মধ্যেও রেঞ্জ লেখা থাকে তো এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া থেকে আসলে আমরা একটা মিনিমাম ধারণা পেতে পারি যে আসলে নিজের অর্থটা জানা যায় হ্যাঁ যে আমি আমার মানে তারা আপনাকে নিল তারপরে আসলে আপনাকে জব অফার করে উইথ সাম কম্পেন্সেশন প্যাকেজেস সো আমি সাজেস্ট করব যে যে কাজগুলো আসলে করা উচিত না যেটা হয় যে এইচআর বা করেসপন্ডিং পার্সন জিজ্ঞেস করে যে তোমার কারেন্ট স্যালারি কত তো এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করা এক নম্বর হচ্ছে এটা কি করা যাবে কিনা অনেক দেশে এটা করা ইলিগাল মানে এটা করা যাবে না এটা কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো কারেন্ট যেই কোম্পানিতে আছেন সেখানে তো আপনি আন্ডার পেড হতে পারেন রাইট ওই স্যালারিটা এক্সপোজ করলে ওই স্যালারিটা বলে ওই স্যালারির উপরে একটা সাম লেভেল অফ ইনক্রিমেন্ট দিয়ে আপনাকে আবার হায়ার করবে সো আপনার কিন্তু কখনোই আপনার যেটা পাওয়া হচ্ছে সেটা পাবে না বিকজ আপনাকে যখন দিবে তখন তো তারা চাপেই যে যত কমে আপনাকে হায়ার করে সো নেভার এক্সপোজ ইউর স্যালারি রেদার আস্ক যে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি আপনাদের এই পজিশনের জন্য কতটুক আপনারা দিতে পারবেন আসলে রেঞ্জ কত তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার আসলে নেগোসিয়েশন করার জায়গাটা থাকবে কিনা বা আমার এক্সপেকটেশনের জায়গায় আপনাদের মানে আপনাদের মানুষের সাথে কথা বলো যেটা বুঝি যে যখন হায়ার করছে যখন আপনাকে স্যালারি অফার করে তখন কিন্তু সে বেশ কিছু টাকা হাতে রেখে অফার করে কেন এটা করে কারণ এটা তার কেপি এর একটা পার্ট যে আমি আসলে কত কম টাকায় ছেলেটাকে হায়ার করতে পারলাম অবভিয়াসলি দ্যাটস দেয়ার জব এন্ড ইটস এবং বলার সময় এমন ভাবে বলবে যে এইটাই হচ্ছে আপনার তাদের হচ্ছে এটাই লাস্ট বাজেট এটা অফার না করলে আমাদের পাইপলাইনে আসলে অনেক মানুষ আছে আমরা তাদের নেক্সট 
অ্যাভেলেবল ক্যান্ডিডেট কাছে যাব বাট এটা একটা স্ট্র্যাটেজি কারণ আপনাকে যখন অফার করে ফেলছে তার মানে হচ্ছে একটা লং টাইম ধরে ইন্টারভিউ নিয়ে কোম্পানি আপনার কাছে ইনভেস্ট করে ধরে নিচ্ছে যে আপনাকে নিবে সো অলরেডি কিন্তু আপনি অলমোস্ট হায়ার্ড যখন আপনি স্যালারি নিয়ে নেগোসিয়েট হচ্ছে ওই সময় কোম্পানি চাবে না জাস্ট কিছু টাকার জন্য আপনাকে হারায় ফেলা তো ওই জন্য ওই সময়টাতে আসলে খুব স্ট্রং থাকতে হবে আপনার এক্সপেকটেশনটা বলতে হবে যে আমার এক্সপেকটেশন এটাই বি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে ইয়েস আমি যদি এক্স অ্যামাউন্টটা না পাই তাহলে আমি শিওর না আমি জয়েন করতে পারবো কিনা বা আপনি আমাকে এক্স অ্যামাউন্ট অ্যাটলিস্ট পর্যন্ত দেন তাহলে আমাদের দুইজনের জন্য জিনিসটা ইজিয়ার হয়ে যাবে আমি খুব তাড়াতাড়ি সাইন করতে পারবো বা সামথিং লাইক দ্যাট সো অলওয়েজ নেগোশিয়েট নেভার জাস্ট লাইক যেটা বলছে সেটা আপনি খুশি হয়ে কোম্পানিতে জয়েন করবেন কারণ আপনি অখুশি হয়ে কোম্পানিতে জয়েন করে এক মাস পরে চলে গেলেন কিন্তু তার কোনো লাভ নেই হ্যাঁ এটা কোম্পানি বিশাল লোক সেও হয়তো খুশি হবে যে আসলে আমরা যদি সামহাও কনভিন্স করতে পারি যে আমার এটা দরকার এবং হচ্ছে তারাও রিক্রুটারও কিন্তু সেটা চায় যে আমরা নেগোসিয়েট করি তারা এটা কখনো বলবে না আমি এখানে একটু অ্যাড করি একটা রেড ফ্ল্যাগ দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে যদি দেখেন যে যে আপনার হায়ার করার চেষ্টা করতেছে সে যদি একদমই রিজিট থাকে যে না দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট এখানের বাইরে কমে আমি কিছু করতে পারবো না তখন একটা অ্যান্সার হইতে পারে যে আপনার কাছে যে আমি যে কোম্পানিতে আসতে চাচ্ছি সেই কোম্পানিতে স্টার্টিংয়েই যদি আমাকে বলা হয় যে এটা কোনো নেগোসিয়েশন করা সম্ভব না তাহলে আই এম নট শিওর যে আমি সেই কোম্পানিতে যেতে চাই কারণ হচ্ছে যে এখন রাজি হইলাম পরবর্তীতে যে কোনো ইনক্রিমেন্ট বা যে কোনো চাওয়া ইভেন আমায় এই মেশিনটা চাই ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি কোনো যখন খুঁজবেন তখন আসলে হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ জাম্প ওর হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিমেন্ট উড মেক সেন্স যে আসলে মানে এটা ঠিক আছে আর একটা নতুন কোম্পানিতে যাওয়ার জন্য সো এটা ভেরিং অপিনিয়ন্স হতে পারে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে যে আপনি নিজের কোম্পানিতেই যদি দেখেন যে আপনাকে 15 20% ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে নতুন কোম্পানিতে যদি ওই 15 20% ইনক্রিমেন্টেই আপনার যেতে হয় गिवन অল अदर ফ্যাক্টরস গুলো বাদ দিলাম এবং देयर উইল বি নট মাচ চেঞ্জ দেন দ্যাট ইজ নট আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন এটা দ্যাটস নট ওয়ার্থ ইট রাইট সো এবং ওভারঅল মনে হচ্ছে যে আপনার নতুন এন কোন জায়গায় যদি আপনি অবভিয়াসলি চেষ্টা করেন ভালো বেটার কোন জায়গায় ज বারো দিয়ে ভাগ দিয়ে আসলে মান্থলি স্যালারি কত সেইটা হচ্ছে আমি কিভাবে যাতে আসলে এত কিছু মানে এত ঠেলাঠেলি করা না লাগে ফার্স্ট অফ অল সেটাই আর কি রাইট যে হাউ ক্যান আই হাউ ক্যান আই পজিশন মাই সেলফ সো দ্যাট আমি আসলে ইনক্রিমেন্ট যখন টাইম আসবে তখন আমি আসলে যেটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি আমি সেটাই পাবো এটা করার কয়েকটা ওয়ে আছে এটার একটা ওয়ে হইতে পারে হচ্ছে আর্লি নেগোসিয়েট করা বা আর্লি কমিউনিকেট করা আপনার এক্সপেকটেশনটা কি সো ফর এক্সাম্পল আপনি যদি জানেন যে এক মাস পর থেকে বা দুই মাস পর থেকে স্যালারি সাইকেলটা শুরু হবে তো আপনি যদি জানেন যে মোটামুটি বলপার্ক আপনার এরকম একটা এক্সপেকটেশন আছে যে এত পার্সেন্ট আমি ইনক্রিমেন্ট আশা করতেছি এটা আপনার লাইন ম্যানেজার অথবা মানে আমি আসলে কি এক্সপেক্ট করতেছি এবং কেন 
কোম্পানিতেন বা আমার কোথাও ল্যাকিংস আছে কিনা কোথাও কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে কিনা সেগুলোকে ফিল করে আসতে হবে বছর শুরু থেকে বা বছর শুরু থেকে যদি আমি কোথাও লেখে রাখি যেটা আসলে সবসময় লাগছে বা সে ফিডব্যাক দিচ্ছে তার বেসিসে আমি ইম্প্রুভ করতেছি তাহলে আসলে বছর শেষে যখন ইনক্রিমেন্টের সময় তখন আসলে লাইন ম্যানেজার বা যেই রেসপেক্টেড পার্সন হবে যে আসলে বলবে যে তোমার তো এটা হয় নাই সেটা আর বলতে পারবে না ওই ডকুমেন্টে দেখা যাবে যে দেখো আমরা আসলে এভাবে ফিল করে আসছি এভাবে আমি পারফর্ম করে আসছি তো এটা আমার একটা ভালো ব্যাক আপ স্টেজ এখানে আমি একটু অ্যাড করি মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি যে আমি যারা যে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি আমার তার সাথে বাই উইকলি মিটিং হয় প্রতি মাসে আপনি কিন্তু দুইবার কিন্তু বসতেছেন তার কাছে ফিডব্যাক জানার জন্য সো ইউ অলরেডি নো হোয়াট হাউ আর ইউ ডুইং তাই না এবং তাকে আস করা যে আমি আসলে কি কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি অনেক ব্যাপারটা এরকম মানে সাধারণত জায়গাতে যাদেরকে প্রমোশন দেয় তাদেরকে দেখে যে তাদের মধ্যে সেই জিনিসটা আছে কিনা সেটা আর্কিটেক্ট লেভেল অলরেডি চলে গেছে কিনা তখন তাকে প্রমোশনটা দেয় তো ওই জিনিসটা মাথায় রেখে এই কাজগুলো করা যাতে এই কাজগুলো যখন আমি করলাম আমি কিন্তু আমার বসকে আমি কিন্তু আমার কাছে ডাটা আছে যে দেখেন আপনি আমাকে ইনক্রিমেন্ট দিবেন না কেন আমার যে পার্সোনাল কেপিআই এবং কোম্পানি কেপিআই প্রত্যেকটা কেপিআই তে আমার ফিল আছে আমি এই কাজ করছি এগুলো আমি ফিডব্যাক পাইছি এগুলো আমি রিজলভ করছি এই জিনিসগুলো করার দরকার ছিল আমি করি নাই বা করতে পারি নাই তখন কিন্তু আর সে কিন্তু তার কাছে কিন্তু ডাটা নাই যদি এমন হয়তো যে আপনি এক বছর চুপচাপ থাকলেন মধ্যেখানে কোনো একটা জিনিস ছিল আপনি জানলেন না ঠিক ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সেই সময়ই আপনাকে এটা বলবে আসলে তোমাকে আমরা একটা ভালো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছি দ্যাটস টেন পার্সেন্ট হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্যাড ফর সাম কেসেস কিন্তু বলবে যে আমরা আরো দিতে পারতাম কারণ এই জিনিসগুলো তোমার আসলে ইম্প্রুভ করতে হবে তখন কিন্তু আপনার কাছে একটা শখ লাগবে রাইট এই শখটা যাতে না লাগে এই জন্যই আসলে এই কিভাবে পজিশন করতে পারি সো লাইক জিনিস নিজের কন্ট্রিবিউশন গুলো ট্র্যাক রাখা আর্লি ফিডব্যাক চেষ্টা করা নেওয়া এবং ক্লাইন ম্যানেজারের সাথে অ্যালাইন থাকা এরপর অনেক জিনিসটা বললাম বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো আসলে আমাদের তিনজনের পার্সোনাল অপিনিয়ন এবং পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা সো এটাই যে স্ট্যান্ডার্ড এবং ডিফেক্টো জিনিস হবে সব জায়গায় নট নেসেসারিলি সো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে কথাটা হচ্ছে নো ইয়োর ওয়ার্ক মানে আপনি নিজের ওয়ার্কটা কিভাবে জাজ করবেন এবং কি কি পদ্ধতিতে জাজ করতে পারেন সেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে So yeah. thanks guys for watching. Uh, hopefully, our episode will enjoy. This is a sensitive topic. Chilo. Apologies from us if we said anything wrong. Uh, this is our personal opinion. But in any case, if you have feedback or comment, please comment on the video. If you like and subscribe, please like and subscribe. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Please like and subscribe. See you guys in the next episode. Bye-bye.